আজ বাড়িতে চলে এসেছে একটা সুন্দর রেড অ্যান্ড ইয়েলো কার্ড তো এটা একটা বিয়ের কার্ড এটা কার বিয়ের কার্ড কোথা থেকে আসলো আর এই বিয়ের কার্ড দেখে আমি কি করে চলে গেলাম আমার নিজের বিয়েতে তো পুরো ব্যাপারটা ভালো করে জানতে হলে পুরো ভিডিওটা ভালো করে দেখো স্কিপ করলে চলবে না কিন্তু সকালে উঠে একদম কিচ্ছু মানে ভিডিও করার মতন কোন স্পেস নেই তাই জন্য কালকের ভিডিওটা এডিট করে ফার্স্টে ওটাকে আপলোড করলাম তারপরে আর ওটা করতে করতে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে আর তারপর আজকে তো স্যাটারডে বাচ্চাদের স্কুল নেই তাই জন্য একটু অনেক দেরি করে ঘুমিয়েছি ঠান্ডার মধ্যে প্রতিদিন তাড়াতাড়ি উঠতে ভালো লাগে বলো তাই জন্য আজকে এমনিতেই দেরি করে উঠেছি তারপরে এরকম মোবাইলের ঝামেলা আজকে আর কোনো সকাল থেকে ফটো কোনো ভিডিও শ্যুট হয়নি তো চলো ভাবলাম ইভিনিং থেকে এখন ঘুম থেকে উঠলে উঠেছি ঘুম থেকে উঠে এবার একটু ভিডিও করে নি চলো তো এখন স্ন্যাক্স স্ন্যাক্স খাওয়ার সময় দেব অফিস থেকে আসার সময় নিয়ে এসে হচ্ছে চিকেন প্যাটিস আর ফিস ক্যাকলেট তো সেটাকে একটু অনেকক্ষণ আগে এনেছে এখন একটু গরম না করে কি করে খাবো আর ঠান্ডার মধ্যে তো একটু গরম করে নিচ্ছি নিয়ে ওপরে যাব আর ওপরে সবে টিভি দেখছে তো চলো এবার ওপরে নিয়ে যাই তারপর খেয়ে নি স্ন্যাক্স আর চা খাওয়ার পরে তো টিভি দেখছিলাম শুয়ে শুয়ে একটু আরাম করে কম্বলের ভিতরে ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার এই ওয়েদারে তো কম্বলের ভেতরে শুয়ে শুয়ে বেশ আরাম করে টিভি দেখা মোবাইল দেখার মজাই একটা আলাদা তো টিভি দেখতে দেখতে মোবাইলটাও এরকম করে দুটোই চলছিল দেখতে দেখতে শুয়ে পড়েছি আর মোবাইলটা ঢামাস করে নাকে মুখে পড়ে এইটা আমার হ্যাবিট একটা মানে গুতো খাই দেখতে দেখতে শুয়ে পড়ি আর পড়ি তোমাদের ওই কীরকম হয় এরকম হ্যাবিট আছে আমাকে জানাবে যদি কারোর এরকম হ্যাবিট থাকে তো যাই হোক ওরকম করে শুয়ে পড়ছিলাম আর মোবাইলটা পড়ে গিয়ে হাতের তলায় চাপা পড়ে গেছিলো আমার খুঁড়তে তো দিদি মানে কাকার মেয়ে কল করছিল তো আমাকে কল করে করে পাচ্ছি না রীতিমতন আমি শুয়ে পড়েছি নীল এসে বললো মা তোমার ফোন বাজছে তারপরে তো উঠে ফোনটা রিসিভ করলাম আর তারপর শুরু হলো গল্প আমি আমার রাত দুই দিদি তিনজন মিলে গল্প শুরু দু ঘন্টা কন্টিনিউ ফোন ফোন মানে সবার ডিস্টার্ব হচ্ছে তো কটটা কানে দিয়ে আর দু ঘন্টা গল্প ফোনে গল্প করতে করতে বেগুন ভাজা করলাম নীলকে খাওয়ালাম তাও গল্প শেষ হচ্ছে না এত গল্প আর এত গল্প কেন হচ্ছে বলো তো অনেকদিন পরে তো এমনিতেও কল করা হলো আর আমার একটা মাত্র বোন বাকি আছে মানে আমার কাকার মেয়ে ছোট কাকার ছোট মেয়ে একটা মাত্র বোনের একটা বিয়ে বাকি আছে আর তাই জন্য খুব মজাতে আছি মানে অনেক কিছু প্ল্যানিং চলছিল কে কি শাড়ি পরবে কে কবে যাবে কি গিফট দেবে কে কে এই সমস্ত প্ল্যানিং চলছিল তো অনেক গল্প আর শেষই হচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি বলে তো কি সবার বাড়িতেই তো ঘর সংসারের কাজ থাকে তো সেই সব সামলে বাচ্চাদের পড়াশোনার এত চাপ আজকাল হয়ে যাচ্ছে না মানে কল করারই সময় পায় না ওই মেসেজে কে কেমন আছে যে একটু হয়ে গেল যার যখন সময় হচ্ছে মেসেজ করে দিল যার যখন সময় হচ্ছে সে দেখে রিপ্লাই করে নিল এটাই এখন হয়ে গেছে তো অনেক দিন পরে পরে কল হয় আজকে হলো দু ঘন্টা হয়ে গেল অনেক গল্প অনেক প্ল্যানিং তো আমার যে কাকার মেয়েটা ছোট ছিল যার বিয়ে হচ্ছে মানে সে আমার বিয়েতে যখন এসেছিলো তখন একটু সেখানে ছিল আর তখন ওর একটু হাইটটাও ছোট ছিল এখন লম্বা হয়ে গেছে হঠাৎ করে তখন ওর হাইটটাও খুব শর্ট ছিল তাই জন্য না ওর ফটো আর এমনিতে তো ওই কল করে করে আর কোনো ভিডিও কোনো শ্যুট করতে পারিনি তারপরে দু ঘন্টা কল করার পরে টপার টপ রুটি বানিয়ে আর খেয়ে নিলাম তো এখন খাবার দাবার কমপ্লিট তারপর আর ওই আমার বোনের বসে বসে ফটো দেখছিল চলো তোমাদেরও দেখাই আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি আমার বিয়ের অ্যালবামটা 
তো এর আগে আমি করে নিন আমার বিয়ের অ্যালবামটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করিনি তো ভাবলাম চলো আজকে তো কোনো ভিডিও শ্যুট করা হয়নি আমার বিয়ের অ্যালবামের ওপেন করি আর তোমাদের সাথে শেয়ার করি ঠিক আছে এখানেই অ্যালবামটা খুললেই আমার বোনেরও ফটো আছে সেটাও দেখিয়ে দেবো তোমাদের কার বিয়ে তো চলো নেক্সট দেখে নিই আমার বিয়ের ফটোগুলো তো এই যে চলে এসেছে আমার বিয়ের অ্যালবামটা তো কভারটা দেখো একটা গোল্ডেন কালারের ঠিক এই সেম এই কালারটাই কভারটা তো চলো এবার ওপেন করা যাক অ্যালবামটার ফার্স্ট পেজটা হচ্ছে যে স্টুডিও আমাদের ফটোটা শ্যুট করেছিল রেকর্ডিং করেছিল পুরো ভিডিওটা সেই তাদের স্টুডিওর এখানে পেজটাকে প্রথম অ্যাড করে দিয়েছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়ে গেছে তো এই যে সকালে দেবের কি বলে অধিবাসের সেই সমস্ত এটা হচ্ছে ইনি হচ্ছে দেবের জ্যাঠামাশাই ইনি সমস্ত করেছে নানিমুখ বা অধিবাস যাই বলে দেবের মা আমার শাশুড়ি মা ইনি ব্রাহ্মণ এটা আমার ছোট মামার মানে দেবের দিদি সত্যি আমার ছোট পিসিমা আমার ছোট পিসি আশীর্বাদ করতে গেছিল তখন আমার দাদা এটাও আমার দাদা মানে কাকা ছেলে ইনি হচ্ছে সবগুলো আশীর্বাদ করতে গেছিল না বরকে যখন তখন ইনি হচ্ছে আমার মাস্তে তো জামাইবাবু এটা হচ্ছে দেবের দেবের ওই বাড়ির লোক ইনি হচ্ছে দেবের ছোট জামাইবাবু আর এটা হচ্ছে আমাদের শ্বশুরবাড়ির গ্রামের একটা মন্দির আছে তো যে কোনো কিছু অনুষ্ঠান হোক না কেন আগে এখানে পঞ্চানন তলা বলে এটাকে পঞ্চানন তলা মানে শিব ঠাকুরেরই মন্দির তো পঞ্চানন্দের মন্দিরে গিয়ে আগে পুজো দেয় তারপর সমস্ত শুভ কাজ শুরু করে সবই গ্রামের লোকটা এই দেখো পুজো করে পুজো হচ্ছে আর বাচ্চারা সব বসে আছে মন্দিরটা প্রথমে যখন গেছিলাম তখন এরকম ভাঙা ছিল তো এখন তো মন্দিরটা একদম মার্বেল দিয়ে সুন্দর হয়ে গেছে এটা অনেক বছর আগে কেয়ারের কথা তখন মন্দিরটা এরকম ভাল ছিল এখানে পুজো চলছে এখন না মন্দিরে এই যে মা দিয়ে পুজো করছে আর এটা হচ্ছে মন্দির থেকে আসার পথে পেছনে সব ব্যাম্পারটি রয়েছে আর ইনি হলো দেবের জ্যাঠাই মা মানে আমার জেঠি শাশুড়ি আমার শাশুড়ি মা আর এগুলো সব রিলেটিভরা আছে অনেক এখানে দেবে স্নান করানো হচ্ছে সব বৌদিরা দিদিরা মিলে স্নান করাচ্ছে এই যে তখন শীতকাল ছিল নভেম্বরে বিয়ে হয়েছে প্রচণ্ড ঠান্ডা কলসি করে জলটা যখন ঢালছে মানে বরফের থেকেও বেশি ঠান্ডা হয়ে গেছে এরকম অবস্থা দেবে মুখটা দেখে বুঝতেই পারছি কতটা ঠান্ডা এরপরে স্নান করার পরে সন্ধ্যে হয়ে গেলে যখন এই যে আমাদের বাড়ি থেকে গাড়ি পাঠিয়েছে বরকে আনতে তো বর চলে এসেছে আমার মা বরকে এখানে বরণ করতে এসেছে জামাইকে আর এই যে আমার বিয়ের সাজ আমাকে এই যে সেজে গুজে আমি বসে আছি এই যে খাটের মধ্যে বসে তখন তো খাটের আমাদের বাপ যেহেতু বাড়িতেই বিয়েটা হয়েছিল তো খাট সাজিয়ে এখানে আমি একটা আমার বাপের বাড়ি খাটে বসে আছি আর এই যে সমস্ত বজযাত্রীরা আমার এটা আমার ভাগ্নি সব ভাগ্নিরা দেখো আমার সবাই বড় বড় এটা ননদ হয় এটা ননদ হয় মানে ওর এটা হচ্ছে কাকা এটা পিসির মেয়ে ননদ আর এগুলো হচ্ছে ভাগ্নি তো আমার ভাগ্নিরা অনেক বড় সব বন্ধু বান্ধবের মতন তারপরে দেখো এই যে সবাই চলে এসেছে তো মানে বিয়ের দিনকেই আমাকে রাত্রিবেলা এসে সন্ধ্যেবেলা এসে যে তখন আশীর্বাদ হচ্ছে এই হচ্ছে আমার মামা শ্বশুর আমাকে আশীর্বাদ করছে জ্যাঠা শ্বশুর মশাই তখন আমি অনেকটাই রোগা ছিলাম এবার এই যে বর এসে বসে পড়েছে মণ্ডপে আমার ছোট কাকা এই কাকারই মেয়ের এবার বিয়ে তো যাব জামশেদপুর এই কাকা জামশেদপুরে থাকে তো আমাকে এই কাকা দান করেছিল এই যে মানে বরের বস্ত্র সব দেয় না বর পোশাক এগুলো দেওয়া হচ্ছে 
এবারে বিয়ে শুরু তো এই যে বিয়ের ফটো মানে মালা বদল হচ্ছে এই যে আমাকে ধরে উপরে তুলছে এই হচ্ছে এখন শীত পিড়ি ধরে উপরে শুরু হচ্ছে বউ ভাতের কথা বউ ভাতে আমি এরকম নেবিব্রু শাড়ি বেনারসি পরেছিলাম আমার মা তো বউ ভাতে যায়নি মেয়ের মা কোনো ফটো নেই আমার বিয়েতে মোটামুটি যত লোক ইনভাইটেড ছিল সবার সাথে ফটো তোলা হয়েছে সবার পিক আছে মানে খুব ভালো লাগে দেখতে এই যে আমার ছোট কাকু আমার একটু বড় মাসি মামা মামি বাবা আর এটা হচ্ছে পুরো আমার সব আমার দাদা আর ভাইদের একটা গ্যাং সমস্ত মাসতে তো পিসতে তো জ্যাঠত তো সমস্ত দাদারা আছে এখানে আর এরা হচ্ছে ভাই আমার দাদা আমার ভাই আমরা তিন ভাই বোন তো দেব ফার্স্ট একটা পাঞ্জাবি পরেছিল বউ হাতে তারপরে একটু পরে চেঞ্জ করে আবার এই কোটটা পরে নিয়েছিল কারণ এটা তখন একটু আয়োজন করা হচ্ছিল আর লোকজন চলে এসেছিল তো আপাতত তখন তাড়াতাড়ি করে পাঞ্জাবি পরে নেমে এসেছিল পরে যখন এটা আয়োজন করে রেডি হলো তখন তারপরে এটা পরে নিয়েছে জামশেদপুরে যাবো ন জানুয়ারিতে বিয়ে টোয়েন্টি ফোর জানুয়ারি তো এর বিয়েতে যাবো এখন তখন কিন্তু বেটে ছিল এখন অনেকটা লম্বা হয়ে গেছে ছোট ছিল কিন্তু একটু বেটেও ছিল ফটোটা দেখো আমি ফুচকা খাচ্ছি স্টল বসেছিল তো আমার দেওয়র আর ভাগনা আমার জন্য ফুচকা নিয়ে এসেছে বাটি করে থালা বাটি করে ফুচকা নিয়ে এসছে আর সেটাকে ক্যাপচার করাও হয়ে গেছে তো এটা হচ্ছে আমার বিয়ে সব থেকে স্মরণীয় আর হাস্যকর একটা ফটো আর এখানে হচ্ছে সব অফিস কলিগস দেবের সব অফিস কলিগসরা এখানে রয়েছে অফিস কলিগসরা
বিয়ের অ্যালবামের সমস্ত ফটোগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিলাম দেখিয়ে দিলাম কেমন সেজেছিলাম আমি বিয়েতে আর অনুষ্ঠানটা কীরকম হয়েছিল সমস্ত কিছু ফটো দেখে বুঝে গেছো তো চলো তোমরা নিশ্চয়ই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে কেমন লাগলো আমার বিয়ের সমস্ত ফটোগুলো ঠিক আছে তো চলো আজকের মতন টাটা বাবা গুড নাইট সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লকে ততক্ষণের জন্য লাভ ইউ অল টাটা